গণতন্ত্র হত্যা করে লাশের উপর দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া অমানবিক বললেন প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীকে সার্বভৌমত্ব রক্ষার আহ্বান নৌকার প্রার্থী হতে চান তিন হাজার তিনশো বাষট্টি জন দ্বিতীয় দিনে জাতীয় পার্টির এক হাজার মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি নির্বাচন কমিশনে বারো দেশের বত্রিশ পর্যবেক্ষকের আবেদন সময় বাড়ল সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত নয়টার একুশের সংবাদের সাথে আছি রক্তিম ত্রিপুরা দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে গণতন্ত্র হত্যা করে লাশের উপর দিয়ে যারা ক্ষমতায় আসতে চায় তাদের অমানবিক বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে জনগণের কাছে যাওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আকবর হোসেন সুমনের রিপোর্টে বিস্তারিত ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনে শুরু হয় সশস্ত্র বাহিনী দিবসের আনুষ্ঠানিকতা আর্মি মাল্টিপারপাস হলে খেতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের দেওয়া হয় সংবর্ধনা বিএনপি জামায়াতের আন্দোলনের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন কোনো কিছু অর্জন করতে হলে জনগণের শক্তি দরকার দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো দু হাজার তেরো চোদ্দ আবার এই এখন ইদানিং সেই অগ্নি সন্ত্রাস শুরু করেছে এদের চেতনা হোক সেটাই আমি চাই যে অন্তত তাদের চেতনা ফিরে আসো যে একটা মানুষকে এভাবে পুড়িয়ে মেরে কোনো কিছু অর্জন করা যায় না এটা ভুল অর্জন করতে হলে জনগণের শক্তি দরকার হয় বিকেলে সেনা কুঞ্জে সংবর্ধনায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীকে যে কোনো পরিস্থিতিতে জনগণের পাশে থাকার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী আমরা আজকে স্বাধীন সহিংসতা পরিহার করে জনগণের কাছে যেতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা জনগণের জন্য যদি কাজ করতে হয় তো জনগণকে হত্যা করে সেই লাশের উপরে পাড়া দিয়ে ক্ষমতায় যাবার যারা চিন্তা করে তাদের মতো অমানবিকতা আমি আর কোথাও দেখি না কারণ এটা আমাদের কাছে ভাবতে অবাক লাগে কাজে আমরা চাই আমরা শান্তি চাই যুদ্ধ নয় তবে সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি রাখতে সশস্ত্র বাহিনীকে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে পরিচিতা না হয় অন্তত আমি এটুকু দাবি করতে পারি যে এ পর্যন্ত আমরা আমাদের এই পররাষ্ট্র নীতি নিয়েই চলছি সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে আঞ্চলিকভাবে সম্পর্ক রেখে আমাদের সমুদ্র সীমা আমাদের ল্যান্ড বাউন্ডারি আনুষ্ঠানিকতা শেষে বাহিনীর সদস্য ও অতিথিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন সরকার প্রধান আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির শেষ দিন এদিনেও বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হাজারো কর্মী সমর্থক নিয়ে ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দিয়েছেন প্রার্থীরা দলীয় মনোনয়ন না পেলেও প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত প্রার্থীর জন্য কাজ করার কথা জানান আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা চার দিনে প্রায় তিন হাজার তিনশো বাষট্টিটি ফর্ম বিক্রি হয়েছে মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন দ্বাদশ নির্বাচনের আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির শেষ দিন শেষ সময়ে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ভিড় কমেনি তেইশ বঙ্গবন্ধু হেবিনিউয়ে তবে ফর্ম কেনার চেয়ে জমাদানের লাইনে ভিড় বেশি শেষ দিনে ফর্ম সংগ্রহ করে মনোনয়ন প্রাপ্তির বিষয়ে শতভাগ আশা প্রকাশ করেন প্রায় সব প্রার্থী তবে মনোনয়ন না পেলে দল যাকে দায়িত্ব দিবে তার জন্য কাজ করার কথাও বলেন তারা উদ্দিনে দুঃসময় রাজপথে একজন মজিব আদর্শ সৈনিক হিসাবে আমি আমাকে সর্বোচ্চ যে চেষ্টা করা সেটা আমি করেছি ঢাকা আটে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি আমাদের নেতৃবৃন্দ তৃণমূলের নেতাকর্মীরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ আমরা ভুলে গেলাম কিন্তু এখানে যে জঙ্গিবাদী শক্তির উত্থান হচ্ছে এই স্থানকে কেন্দ্র করে সেই জায়গার থেকে আমরা অবসান চাই গণতির শেখ হাসিনা এবং তার বিজ্ঞ পার্লামেন্ট বোর্ড যদি আমাকে মনোনয়ন দেন ইনশাল্লাহ আমি মনে করি জনগণকে সাথী নেই ইনশাল্লাহ শেখ হাসিনাকে উপর নৌকা উপর দিতে পারবো বলে বিশ্বাস করি মনোনয়ন প্রত্যাশীদের একটি বিশাল অংশই এবার তরুণ অনেকে আবার প্রবাস থেকে এসেও মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন আমি ইংল্যান্ড থেকে এসেছি মল্লিবাজার এক এবং সিলেট ছয় আসনে 
নমিনেশন সাবমিট করছি কারণের উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে আমি মনে করি যে উনি যদি মনোনয়ন দেন আমি শতভাগ আশাবাদী বরিশাল ছয়ের চোদ্দটি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভাকে আমি সুন্দরভাবে আমি স্মার্ট করার জন্য আমি কাজ করে যাব নৌকার পক্ষে মাঠ থেকে জয় নিশ্চিত করে ঘরে ফেরার স্বপ্ন প্রায় সবার ধানমন্ডি নিউ মার্কেট হাজারিবাগ কলাবাগান তো এই চারটি নির্বাচনী এলাকাতে আমার প্রত্যাশা ইনশাল্লাহ আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি ভালো করব আমি যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিবেচনার যোগ্য হই তাহলে তো মনোনয়ন আমারই পাওয়ার কথা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা চলমান রাখার কথা বলেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা আমি মানিকগঞ্জ দুই সংসদীয় আসনের জন্য নমিনেশন জমা দিয়েছি আমাদের ওই অঞ্চল পুরো অবহেলিত নদী শেখাস্ত নদী ভাঙন এলাকা এই অঞ্চল থেকে এ পর্যন্ত কোনো সংসদে প্রতিনিধিত্ব হয়নি ন্যাচারালি প্রস্তুতি আছে আমার বাবাও প্রয়াত মুক্তিযুদ্ধ এত বিবর রহমান সাহেব উনিও নড়াইলে সবসময় রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন তৃণমূল পর্যায়ে যদি তাকিয়ে আমাদেরকে মূল্যায়ন করে আমরা সব থেকে বেশি খুশি হব মাননীয় শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গত চার দিনে তিন হাজার তিনশো বাষট্টিটি ফর্ম বিক্রি করেছে আওয়ামী লীগ মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে দ্বিতীয় দিনের মতো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করেছে জাতীয় পার্টি এদিন প্রায় এক হাজার মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করেছে দলটি রংপুর থেকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র তোলা হয় এদিকে নবগঠিত তৃণমূল বিএনপি চতুর্থ দিনের মতো মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করেছে বিস্তারিত মিনালা দিবার রিপোর্টে উৎসাহ উদ্দীপনায় আর নাচ গানের মধ্য দিয়ে শেষ হল জাতীয় পার্টির দ্বিতীয় দিনের মতো মনোনয়নপত্র বিক্রি সকাল থেকে মিছিল নিয়ে দলীয় চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে আসতে শুরু করে নেতাকর্মীরা এ সময় সবাই নমিনেশন পাওয়ার ব্যাপারে শতভাগ আশা প্রকাশ করেন নির্বাচনে আমি জনসেবা করার মূলত যেটা জনসাধারণ সেবা করার জন্য আমি নির্বাচনে যাচ্ছি আমি আগে নির্বাচনে এমপি হলে আমি একটা আদর্শ এলাকা হিসাবে সুন্দরগঞ্জ ঘোষণা করবেন রংপুর এক আসনে আমি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি আশা রাখি এই আসনটি আমি পুনরুদ্ধার করে আমার দলের চেয়ারম্যানকে আমি উপহার দিই নির্বাচনী পরিবেশ এখনও সুষ্ঠু না উল্লেখ করে জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলেন নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি তারা যদিও আমরা নির্বাচন প্রস্তুত নিচ্ছি কিন্তু আমাদের আস্তে আস্তে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখনও তৈরি হয় তাও আমরা নির্বাচন সকল প্রক্রিয়া এদিকে রাজধানীর তোপখানা রোডে সকাল থেকে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করছে তৃণমূল বিএনপি রাজনীতি নির্বাচিত হলে দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করবে বলেও জানান নমিনেশন প্রত্যাশীরা ভালো একটা সমাজ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে আমি তৃণমূল বিএনপি থেকে মনোনয়ন ক্রয় করি আমাদের অঙ্গীকার যে জনগণের সম্পূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমরা কাজ করে যাব জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করবেন বলছেন দলটির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার যে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনটা করতে পারি আন্তরিকতার সহিত তা আমাদের অ্যাচিভমেন্ট হবে কারণ এই জন্য যে সরকারের জনসমর্থন আমি মনে করি অবশ্যই এটা ভাটা পড়ছে এছাড়াও নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু হওয়া সহ দেশের উন্নয়ন আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বারো দেশের চারটি সংস্থা সহ বত্রিশ জন পর্যবেক্ষক আসতে চায় এরই মধ্যে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আবেদনের ভিত্তিতে নিবন্ধনের সময় সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে ফলে পর্যবেক্ষকদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে শিউলি স্বপ্নামের প্রতিবেদন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে ভোট পর্যবেক্ষণে আগ্রহী বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করে নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার ছিল আবেদনের শেষ দিন এখন পর্যন্ত বারো দেশের চারটি সংস্থা ভোট পর্যবেক্ষণের জন্য নিবন্ধন করেছে এর মধ্যে রয়েছে আফ্রিকান ইলেকটোরাল ইউনিয়ন থেকে এগারো জন সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফোরাম থেকে চারজন এনডিআই আইআরআই থেকে পাঁচজন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউ থেকে চারজন সহ অস্ট্রেলিয়া জার্মান ভারত সহ বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যক্তিগতভাবে মোট বত্রিশ জন পর্যবেক্ষক ভোট পর্যবেক্ষণে আসার আবেদন করেছে কমিশনের কাছে এই পর্যন্ত আমরা যে আবেদন পেয়েছি তাদের দেশ হিসাবে বিবেচনা করলে আমরা বারোটি দেশের বিভিন্ন পর্যবেক্ষক এবং সাংবাদিকদের আবেদন পেয়েছি আর সংস্থা সংস্থা হিসাবে চারটা সংস্থার আবেদন পেয়েছি তারা আসার জন্য সম্মতি জানিয়েছে আর সংখ্যা হিসাবে বিবেচনা করলে ত্রিশ থেকে বত্রিশ জন সংখ্যা আরও বাড়তে পারে কেন আমাদের আরও চিঠি রয়ে গেছে 
তবে ব্যক্তি ও সংস্থা হিসেবে আর অনেকেই ভোট পর্যবেক্ষণে আগ্রহ দেখিয়েছে বলে 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন এটা আমরা কয়েকটা সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমরা এটা সময় তারা সময় বৃদ্ধির আবেদন করেছিল আমরা সময় বৃদ্ধির আবেদন কমিশনে উঠিয়েছিলাম কমিশন এটা 7ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এটা সময় বৃদ্ধি করেছে যারা বিদেশি পর্যবেক্ষক এবং সাংবাদিক এখন 7ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা আবেদন করতে পারবে অতীতের তুলনায় ভোট পর্যবেক্ষণে ভালো সাড়া পাওয়া গেছে বলেও মনে করছে নির্বাচন কমিশন সারা ভালোই পেয়েছি কারণ সব সংস্থা হিসাবে আছে ব্যক্তি হিসাবে তারা অনেকেই মানে তারা মানে আমাদের সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতেছে শিউলি স্বপ্নম 21 টেলিভিশন ঢাকা নেচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকছে बस आगुन देर घटन सत जन ग्रेफ्तार निर्देशदात खुजे आईन श्रृंखला बाहन आमंत्रण आबा रत नयार एकुशे संबादे गुजब छड़ाते विदेशे बसे विएनपि जमायत अर्थ खरच कर तथ्यमंत्री ड हसान महमूद सचिवालय सांबा मत बनीमय एक गुजब छड़ानी जमायत तक नियमित पैसा दे They are paid agent. Abong pasha na doar prakite ba kam doar prakite khop prakash kore chhe. She audio viral hoye chhe. Ya apna dekhe chhe bivine shomai she audio viral hoye chhe. To desher birudde gujob rotanar jonno jodi ekti rajnitik dal gujob rotana kari der pasha de. Ichche dukho jana kar kichu hote pare na. Ta amra tadher ke identify kore chhe. Bara idhon me gujob rotai. चाँदर निर्देश गाड़ी आगुन देा चार नवेम्बर निव मार्केट एलिक बस आगुन देर घटन ढाका कलेज छात्रदल नेता तानभिर आहमेद सह तीन जन के ग्रेफ्तार कर गोयंदा पुलिस विस्तारित आहमद बाबुर प्रतिबेदने गल मासे आठाश अक्टोबर नयपल्टन समावेश एक पर्या सहिंस होटे विएनपि नेताकर्मी घटन निहत है एक पुलिस सदस्य आहत है पुलिस सह प्राय त्रिश जन सांबादिकरपर हड़ताल और अवरोधे राजधानी विभिन्न एलिक गणपरिवहने आगुन देएनपि कर्मी घटनार समय हाथे नाते कैक जन के ग्रेफ्तार कर आईन श्रृंखला बाहन गल अठारो नवेम्बर राजधानी मिरपुरे कलशीते बसुमती परिवहने आगुन देवार घटन जड़ित चार जन के ग्रेफ्तार कर रैब संबाद सम्मेलन रैब जाना ग्रेफ्तार हवा चार जन विएनपि दल कर्मी शीर्ष नेतर निर्देशे मिरपुर और पल्लवीर आशपाशन एलिक বাসে আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা করে পল্লবী এলাকার স্থানীয় বিরোধী দলের রাজনীতির সাথে তারা সংশ্লিষ্ট ছিল টানমিয়া আমাদেরকে বলেছেন মূলত তাকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং আরও দশ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে বলা হয়েছিল এই বাসে অগ্নিসংযোগ করার জন্য এদিকে चार नवेम्बर राजधानी गाउसिया मार्केट एलिक सोपारलिंग परिवहने आगुन देव है ए घटन जड़ित थार अभिगे ढाका कलेजर छात्रदल पाठागार सम्पादक तानवीर आहमेद ढाका महानगर उत्तर विएनपिर चौबीस नम्बर वार्ड सभापति दिलोर होसेन और विएनपि कर्मी फारूक होसेन के ग्रेफ्तार कर ढाका महानगर गोयंदा पुलिस दोपुरे मिन्टो रोडे डिबिर अतरिक्त पुलिस कमिशनार सांबा गाड़ी आगुन देवर पर भिडियो शीर्ष नेतर पाठान हतो निर्देश प्रदान करा सिनियर नेतर के देखाते हो क्या क्या करा नियम हल आगुन लागान पर यह छविटे आर तर सिनियर नेतर का पाठाते हैं ये ता मूलत मैं बड़ो भाई के खुशी करार जन ही टा नहीं विभिन्न जैगा ककटेल कने ता कौ कल निक्षेप कर पेट्रोल डे आगुन लगा आठाश अक्टोबर पर चौबीस दिन सारा देश सतानबी जान बहन और स्थापन आगुन देवार घटना घटे 
আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা এরই সাথে শেষ করছি রাত নয়টার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার গণতন্ত্র হত্যা করে লাশের উপর দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া অমানবিক বললেন প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীকে সার্বভৌমত্ব রক্ষার আহ্বান নৌকার প্রার্থী হতে চান তিন হাজার তিনশো বাষট্টি জন দ্বিতীয় দিনে জাতীয় পার্টির এক হাজার মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি নির্বাচন কমিশনে বারো দেশের বত্রিশ পর্যবেক্ষকের আবেদন সময় বাড়ল সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার মতন রইল